welcome to our plus one zoology class. Today we are going to learn a new chapter that is structural organization in animals. Animals are multicellular organisms which means their body consists of numerous cells. So in multicellular organisms the cells aggregate to form tissues, the tissues aggregate to form organ, organs aggregate to form organ system level. Like humans in the case in the case it is huge at lower body type tissues. Basically, no basic tissues are in the body. What tissues are the case? What tissues are the case? In the tissues, a group of cells which, are, which have the same origin and function. The same origin is the same They perform the same function. Nal type tissues are in the body. Our tissues in the first one epithelial tissue, second one connective tissue, third one muscular tissue, and fourth one is neural or nervous tissue. In an type of the the body tissues in a classified basic item. Now, in type of tissues, we epithelial tissues are the body parts name, other body organs cover function. Connective tissue the body parts connect cheya body organs ne ok connect cheyan aayirikkum help cheya ini muscular tissues appo evide aayirikkum kaanunnundava muscles le kaanuna tissues aanu muscular tissues nu parayunnathu adhe pole thanne nammalde nerves le nerves le kaanuna tissues aanu neural tissues allengi nervous tissues nu parayunnathu so epithelial tissues inde case le nokkaanengil they have a free surface avarkku oru free surface undayirikkum ini ee free surface ennu parayunnathu endayirikkum Onengil body fluid na face either to, allengil external environment na face either to ayirikum karnanda ba. So they have a free surface that faces either body fluid or external environment. Clear? Ini random the point nu varne ini alanda na. Ibe ra, namarada body parts na allengil body organs na cover ayi allengil line che either ayirikum karnanda ba. So they covers or lines the body parts or body organs. Clear? Adana random the point. In the point in the point, epithelial tissues in the case, cells are closely joined, compactly arranged cells with very little intercellular matrix. That is the intercellular matrix cells in the spaces of the space in the space intercellular matrix in the spaces Cells are all compact and arranged in spaces and avila, adunda valare, little itla, in the cellular matrix, matre present it in avulu. Adana, basic item number paranakaya. Appenda parana, epithelial tissues in the case, they have a free surface and that faces either body fluid or outer environment. And the function of the epithelial tissue is they covers or lines the body. Part. That is the body parts and the body organs line and cover the epithelial tissues. We have a little intercellular matrix. This is the basic epithelial tissues. Now, these epithelial tissues are divided by the cell. This cell is the layer of the base. This cell layer is the base of the epithelial tissues. Simple epithelium or Simple epithelium and compound epithelium. So, based on the number of layers of this epithelium, they are divided into two that is, simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium consists of a single layer, and the compound epithelium consists of a multi, multi layer. Hmm? That is, the compound epithelium multiple layers and diarikim, but the simple epithelium in the end of the or single layer matre. So, simple epithelium consists of a single layer of cells and they lines body cavities, ducts and tubes. That is, the the body cavities, tubular pole, tubes, tubular organs, ductural, the simple epithelium. body cavities, tubes, ducts, simple epithelium. And based on the structural modification of the cells, the simple epithelium is again divided into three. They are squamous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium. So, simple epithelium is 
സിംഗിൾ ലെയർ ആയിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ സീൻ ഇൻ ബോഡി ക്യാവിറ്റീസ് ട്യൂബ്സ് ആൻഡ് ഡെക്സ് അതായത് ബോഡി ക്യാവിറ്റ്സിലും ക്യാവിറ്റീസിലും ട്യൂബുലാർ പാർട്സിലും ഡെക്സിലും ആണ് അവർ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെയുള്ള സെൽസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് സെൽസിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ ഇവരെ മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് കൊളുംന എപ്പിത്തീലിയം അപ്പം ഇനി സ്കോമോസ് എന്താ ക്യുബോയിഡൽ എന്താ അതേപോലെ തന്നെ കൊളുംനാർ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്കോമോസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദ സെൽസ് ആർ ഫ്ലാറ്റൺ സെൽസ് ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലെയർ ആയിരിക്കും എന്തായാലും പക്ഷെ ഇവരുടെ സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഫ്ലാറ്റൺ സെൽസ് ആണ് വിത്ത് ഇറെഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് അതായത് കറക്റ്റ് ഒരു ബൗണ്ടറി ഉണ്ടാവില്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി അല്ല ഇറെഗുലർ ആയിരിക്കും അവരുടെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് ദ കേസ് ഓഫ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം ദ സെൽസ് ആർ ഫ്ലാറ്റൺ സെൽസ് വിത്ത് ഇറെഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ആൽവിയോളൈ അപ്പൊ ഇവരെ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസിലും അതേപോലെ തന്നെ ആൽവിയോളയിലുമാണ് ഈ പറയുന്ന സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽവിയോളൈ കാണാം ആൽവിയോളൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതും ഇതേപോലെ സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക ആൽവിയോളൈ നമ്മുടെ ലെങ്സിലല്ലേ കാണുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അല്ലെ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ബൗണ്ടറി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അതാണ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ദ ആക്ട് ആസ് എ ഡിഫ്യൂഷൻ ബൗണ്ടറി അപ്പൊ അതാണ് സ്കോമസ് എപ്പിത്തീലിയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിയർ ദേ ആർ തിൻ ലെയേഡ് ഫ്ലാറ്റൻ സെൽസ് വിത്ത് ഇറെഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് second point they are found in blood vessels and uh, lens alveoli third point in varaynadu ibade they act as diffusion boundaries adhaayidu avare function ennu varaynadu diffusion boundary aayitt act cheyyanalladana avare function varay so that is about squamous epithelium second one ennu varaynadu edana cuboidal epithelium aanu appa perunu thanne namukku manasilaakkan pattum here the shape of the cell is cube like shape അതായത് ഇവിടെ സെൽസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് ക്യൂബ് ലൈക്ക് ഷെയ്പ്പ് ആണ് സെൽസിനുള്ളത് ഇനി ഇവർ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ഗ്ലാൻസിന്റെയും ഗ്ലാൻസിന്റെ ഡെക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ട്യൂബ്ലാർ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ ഇവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം കാണുന്നത് സോ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ഇസ് സീൻ ഇൻ ട്യൂബ്ലാർ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ ആൻഡ് ദ ഡെക്സ് അതായത് ഗ്ലാൻസിലെ ഡെക്ടുകളിലൊക്കെയാണ് ഇവർ കാണുന്നുണ്ടാവുക ഇനി അവിടെ ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം എന്തായിരിക്കും absorption and secretion the their function is absorption and secretion adana avare function nu parayunnathu appo cuboidal epithelium's pratheyatha endha nammal parnu cuboidal epithelium's cells cube like aayirikkum avare cells inde shape nu parayunnathu avare function ennu parayunnathu secretion and absorption aayirikkum ini idu evadakke kaanu nu nammal parnu adu glands inde ducts ilum adhe pole thane tubular part of nephron ilum aanu kaanunnathu ഇനി നെഫ്രോണിൽ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടർ ട്യൂബ്യൂൾ ആ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടർ ട്യൂബ്യൂളിലുള്ള ഈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ എന്ത് കാണാറുണ്ട് മൈക്രോവിലൈസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ മൈക്രോവിലൈസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അബ്സോർപ്ഷൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടുക ഈ പി സി ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടർ ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കിഡ്നിയിലുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അല്ലേ കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ആണ് നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ നെഫ്രോണിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ നടക്കുന്നത് ബ്ലഡിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതിൽ പി സി ടിയിൽ കൂടുതലും എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പി സി ടിയിൽ മൈക്രോവിലൈസ് അവിടെയുള്ള ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ എന്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് മൈക്രോവിലൈസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ ഈ മൈക്രോവിലൈസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ സർഫസ
and they are found in the inner lining of stomach and uh, intestine. That is the number of stomach in the inner lining. That is the intestine. That is the number of the columnar epithelia. This function is the same. That is the uh, secretion and absorption. Secretion is the same. Absorption is the same. This is the function. In the intestine, this is the columnar epithelia. This is the columnar epithelia. This microvilli is present. In the intestine, the columnar epithelia is present. Microvilli is present. Then, we have three types of epithelia. Scommous epithelium, cuboidal epithelium and columnar epithelium. Scommous epithelia is the cells that are flattened cells with irregular boundaries. And they are found in blood vessels and alveoli. And their function is they act as diffusion boundary so in the case of cuboidal epithelium the shape of the cell is cube like cells and they are found at the uh, gland depths of the glands and tubular part of nephron nephron the tubular part lum adey pole thana glands inde depths lu aanu veri kaanunnathu and their main function is secretion and absorption and in the case of uh, nephron their proximal convoluted tubule consists of a microvilli adey the our proximal convoluted tubule in this cuboidal epithelia is present in microvilli. So, we have to look at this cuboidal epithelia and the columnar epithelia. That is, we have to look at the structural modification of the simple epithelium. In this simple epithelia, it is cuboidal and columnar. There are some other modifications. செலக்கு cuboidal epithelium மதைய போல்தன columnar epithelium surfaceல ciliaas present ஆன என்று present ஆன ciliaas present ஆன அங்கனே ciliaas present ஆயிட்டில்ல cuboidal அலங்கில் columnar epithelium ஆன ciliated epithelium நரியா so the cuboidal epithelium or the columnar epithelium with cilia are known as ciliated epithelium இனி இது காணந்தது நம்மல்டை tubular parts ஆயிட்டில்ல அதை இது bronchioles Hall of Organs சாய்டில்ல, Bronchiolesனும் அதே போல்த்தன, Fellopian Tubula வான, Ciliated Epithelium காண்ணது. இன்னி அவ்விடை இவிருடை function வரையின்னது, சில particles இனே, இந்தையும் ஒரு particular directionலேக்கு, move வைக்கியான் அல்லதான் அவிருடை function. இப்பு Bronchioles இந்த கேசில் நோக்கு அணங்கில், அவ்விடை mucus present அணங்கில், ஆம் mucus நந்தையும் ஒரு பாட்டில Lengan, nama lorang question tu cuci kaya rende. Fallopian tube le present di atlas ciliated epithelium itu nafas function yang dana. Apa dia nama lorang ciliated epithelium itu nafas function tu orang ini. Release ini na awat ini dia. Adin de direction lek. Adin eh, nama lorang fallopian tube le orang uterus le berhenti kian de. Adin nak ke help ini na dana. Apa dia present di atlas ini ciliated epithelium. Apa clear ane lor? So that is about ciliated epithelium. Ini. இப்பாரையின் cuboidal epithelium, மதைப் போல்த்தன் columnar epithelium, மற்றுரு modification கூடி இந்த, அதையது, செல cuboidal epithelium, columnar epithelium, இந்தையும் செல secretions produce, அதையது அவ்விடு function வருந்து secretion ஆனும். இந்தையிலும் substance நே secrete யான் அல்லதான். அப்பா, அதிந்த பேசில, இவரை வீண்டும் நம்மல divide எதுத்துந்த, அல்லங்கள் வேறுரு category இந்த, அதானு so, the cuboidal or columnar uh, epitheliums which are meant for secretion are known as glandular epithelium. And the glandular epithelium are of two types. They are unicellular and multicellular. Unicellular glandular epithelium consists of an isolated glandular cell. And the example for unicellular glandular epithelium is a goblet cells. That is the number of stomach. We have a body type cell. Goblet cells नு வரையின்னது, இயும் goblet cells இந்த function நு வரையின்னது, mucus நே secretive. So, goblet cells are the cells which secrete mucus. அவங்கன mucus நே secretive இந்த cells ஆனார் goblet cells. அப்போம் அது unicellular ஆயிட்டல்ல, glandular epithelium்தினே example ஆன். அது ரத்து single cell ஆயிருக்கும். ரத்து cell ஆயிருக்கும். இப்பரையின்ன unicellular ஆயிட்டல்ல, glandular epithelium வரையின்னது. இனி multicellular அண்டு, multicellular ஐட்டில் glandular epithelium வரையின்போ, இதே போலையில் கொரே cuboidal அதே போல்தனு columnar epitheliums join செய்துட்டு, cluster இதுட்டான் இந்து போமையா, multicellular glandular epithelium போமையா, அதுன் example அண்டு நம்மில்டு salivary gland மற்றுக்கு மற்றில் glands வக்க வருந்து multicellularலான் 
അപ്പൊ യൂണി സെല്ലുലാറിൽ വരുന്ന ഒന്ന് ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന ഗാബ്ലറ്റ് സെല്ലാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാറിലെ ബാക്കി വരുന്ന ഗ്ലാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതിലാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാറിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലാറിലുള്ള സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ അവരുടെ സെക്രീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള എൻ്റെ ബേസിൽ അവർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ദേ ഹാവ് എ ഡക്റ്റ് അതായത് അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡക്റ്റ് വഴിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ സെക്രീഷൻസ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ഡെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ദേ ആർ ഡെക്ലെസ് ഗ്ലാൻസ് ഇനി എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻസൈൻസ് നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റമക്കിലും മറ്റും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് എന്തിൻ്റെ സെക്രീഷനാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷനാണ് അതായത് എൻസൈൻസ് ടിയർ നമ്മളുടെ കണ്ണുനീര് ടിയേഴ്സ് ഓയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇയർ വാക്സ് സെബം ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷന് എക്സാമ്പിളാണ് പക്ഷേ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോക്രൈൻ ആണോ എൻഡോക്രൈൻ ആണോ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഹോർമോൺസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക ഇനി കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിറ്റീലിയം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിറ്റീലിയം മീൻസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയേഴ്സ് അതായത് മൾട്ടി ലെയേർഡ് ആണ് ആര് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിറ്റീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ സെക്രീഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള റോൾ ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് റോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നറിയോ അവർ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ ഡ്രൈ സർഫസിലും അതേപോലെ തന്നെ ബക്കൽ കാവിറ്റീൻ്റെ മോയ് സർഫസിലും സെലൈവറി ഡെക്ട് സെലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡെക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡെക്സിനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഡെക്സിനൊക്കെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം കാണുന്നത് അവിടെ അവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡീനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയർ ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഡ്രൈ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ മോയ് സർഫസ് ഓഫ് ബക്കൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് ദേ ലൈൻസ് ദ ഡെക്ട് സെലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഡെക്ട് ആൻഡ് ദ ഫിലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ആൻഡ് ദർ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഓരോ ഓർഗൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രെസ് എന്നും കാര്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബോഡി പാർട്സിനെയും ബോഡി ഓർഗൻസിനെയും കവർ ചെയ്ത് കാണുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എ ഫ്രീ സർഫസ് വിച്ച് ഫോർ ഫേസസ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആർ അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ലെയർ ആൻഡ് ദ കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയർ ഓൺ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ദ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സ്കോമോസ് എപ്പിത്തീലിയം ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം ആൻഡ് കൊലുമ്ന എപ്പിത്തീലിയം സ്കോമോസ് എപ്പിത്തീലിയം ഹിയർ ദ സെൽസ് ഹാവ് സെൽസ് ആർ ഫ്ലാറ്റൻ സെൽസ് വിത്ത് ഇറെഗുലർ ബൗണ്ടറീസ് ആൻഡ് ദേ ആർ സീൻ അറ്റ് ദ ആൽവിയോളർ ആൻഡ് ദ വോൾസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് their main function is they act as a diffusion boundary so that is about squamous epithelium and the case of cuboidal epithelium here the cell shape is cube like and they are seen as the ducts of glands and tubular part of nephron and their function is secretion and absorption the case of columnar epithelium the cells are tall and slender one here the nucleus are seen at the base of the cell and they are found at the inner lining of stomach
exocrine gland and endocrine gland exocrine gland secretions are enzymes tear uh, wax oil etc and the endocrine gland secretions are commonly known as hormones they are ductless glands avarku endund irikkilla ducts absent irikkum ini adu kaina nammal parnathu compound epithelia aanu compound epithelial tissues aanengil they are multi layered one ivarku ee parayna pole secretions um absorption um angana kaariyayittulla function role onnum illa പക്ഷേ അവരുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഇവർ കാണുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡ്രൈ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്കിൻ മോയ്സ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ബക്കൽ കാവിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ സെലൈവറി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെയും ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെക്സിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ആരെ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന മൾട്ടി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം കാണുന്നത് സൊ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ സൊ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് cell junctions are the junctions which provide structural and functional link between adjacent cells so cell junctions are the junctions which provide structural and functional link between adjacent cells adhaid rendu cells allengil aduthaduthulla cells gal thammilulla oru link allengil oru connection undaakunna structure aanu idu is cell junctions ennu parayunnathu and the cell junctions are of three types the first one is tight junction second one is adhering junction the third one is gap junctions so the cell junctions are of three types the tight junctions helps to stop the substance from leaking across a tissue adhaid the tight junction de pratheyatha endha anchale tight nu parayumba thanne nammal aalaikka avada cells nalla close aayittu adu irikkunnundavu adondu thanne adilulla substances alokke leak cheythu porthikku povunnathu aaru prevent cheyum ee parayna tight junctions prevent cheyum so tight junctions help to prevent the substance from leaking across the tissue so second one is adhering junction and this adhering junctions perform cementing between adjacent cells adhaid rendu cells ne close aayittu adhaid aa rendu cells ne close aayittu hold cheyan vendiyittu or cement pole aanu aa react cheynathu adhering junction act cheynathu സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും സിമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് തേക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കുറച്ചും കൂടിയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സിമെൻറ്റിങ് ഓർ ദ പെർഫോം സിമെൻറ്റിങ് സിമെൻറ്റിങ് ടു കീപ്പ് ദ നെയ്ബറിങ് സെൽസ് ടുഗേദർ രണ്ട് നെയ്ബറിങ് സെൽസിനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിമെൻറ്റിങ് പോലെയാണ് ആരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് and the third one is gap junction so gap junction nu parayumbo they helps to provide cell to cell communication cell to cell communication aanu aare help cheynathu gap junction help cheynathu by connecting the cytoplasm of adjacent cells allengil adjoining cells inde cytoplasm thammil inde connect cheyum adu vali substance ne inde transfer cheyum adhaidu oru cell nalla substance ne mattoru cell like ee oru cytoplasmic connection vechittu inde ivare transfer cheyan venditte help cheyum അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ദ ജംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണൽ ലിങ്ക്സ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ് ആൻഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ദീസ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റൻസ് ലീക്ക് ചെയ്ത് പോവാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ആണ് അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ എന്തായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും സിമെൻറ്റിങ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെൽസിനെ അഡ് അഡ്ജോയിനിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഈ പറയുന്ന അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദേ പ്രൊവൈഡ് സെൽ ടു സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ ജോയിനിങ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് അഡ്ജോയിനിങ് ഓർ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സെൽസ് ആൻഡ് ദ ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫർ സബ്സ്റ്റൻസ് ത്രൂ ദിസ് ജംഗ്ഷൻ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കണക്ഷനിലൂടെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സബ്സ്റ്റൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് സോ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ദ ടിഷ്യൂസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ലിങ്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അതർ ടിഷ്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ അതർ ടിഷ്യൂസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അതർ ഓർഗൻസിനെയും ഒക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാനും ലിങ്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂസ് ആണ് ആര് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്
ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഓൾ അതർ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽ അതായത് ബ്ലഡ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആ സെല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽ ഈ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ല് സെർട്ടൈൻ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രസ് പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ കൊളാജൻ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റിൻ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടീനെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുക കൊളാജനും അതേപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിനും ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ആ ഒരു സെൽസിന് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സിബിലിറ്റിയും സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലക്സിബിലിറ്റി ടു ദ ടിഷ്യൂസ് അത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസാക്രൈഡും ഈ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസിലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ ദ സെൽ ഓൾസോ സെക്രീറ്റ് എ മോഡിഫൈഡ് പോളിസാക്രൈഡ് ഓർ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് സെൽ മാട്രിക്സ് അതായത് ചില മാട്രിക്സും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഒരിക്കലും കാണുന്നുണ്ടാവുക സെൽസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മാട്രിക്സ് കാണുന്നുണ്ടാവുക സോ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ദ ടിഷ്യൂസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ലിങ്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അതർ ഓർഗൻസ് ഓർ അതർ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ദിസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻ ടിഷ്യൂ ഫൗണ്ട് ഇൻ കോംപ്ലക്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് ബ്ലഡ് ഓൾ അതർ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് a particular uh, cell called fibroblast cell and this fibroblast cell synthesizes a fibrous protein called elastin and collagen appo rendu proteins fibrous aitla proteins synthesize cheyam elastinum adey pol thane collagenum and this provides strength elasticity and flexibility to this connective tissues so clear appo itrayum aanu nammal ഈ പറയുന്ന കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ കേസിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ദിസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൂസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡെൻസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ സോ കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് ആർ ഓഫ് ത്രീ ടൈപ്സ് വിച്ച് ആർ ദേ ലൂസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ and this loose connective tissue is again divided into two or they are of two types they are adipose tissue and areolar tissue so the connective tissue loose connective tissue is again uh, have again divided into two they are areolar tissue and adipose tissue second one that is dense connective tissue dense connective tissue is again divided into two they are dense regular and dense irregular dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue and the third one is specialized connective tissue that is divided into three they are blood bone and cartilage appo ithey maana nammude connective tissues inde divisions nu parayunnathu connective tissues basic aayittu ethra type undu moonu type aanu connective tissues ullathu edukiyana loose connective tissue dense connective tissue and specialized connective tissue loose connective tissues the adile thanne veendum rendu type varunnundu adipose tissue and areolar tissue ini dense connective tissue lum idhe pole randannam varunnundu dense regular and dense irregular adutha de edana specialized tissue specialized connective tissue adu moonu type undu edukiyana blood cartilage and bone ini namukku ore connective tissues um endha nokka അതായത് ലൂസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവിടെയുള്ള സെൽസും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഫൈബേഴ്സും ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സിൽ ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലൂസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂ ദ സെൽസ് ഏതൊക്കെ സെൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് മാക്രോഫേജ് ആൻഡ് മാസ് സെൽസ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സെൽസും എങ്ങനെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ ഫൈ സെൽസും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈബേഴ്സും ആ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇനി ലൂസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ആരിയോളാർ ടിഷ്യൂ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസും അതേപോലെ തന്നെ ആരിയോളാർ ടിഷ്യൂ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ലൂസ് കണക്ടീവ് ടിഷ്യൂല് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആരിയോളാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ആരിയോള ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആരിയോള ടിഷ്യൂ so the areolar tissues are seen behind the skin നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അടിയിലായിട്ട് കാണുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് ഇത് ആരിയോളാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 
and they act as a support framework for the epithelium. That is why we epithelium. Epithelium is in the same regions. Epithelial tissues support the framework of the areola tissue. So, areola tissue is seen beneath the skin. Beneath the skin is the same as the areola tissue. That is why we have the epithelium to support the skin. So, they act as a support framework for the epithelium. Inni, random the loose uh, connective tissue on the other one is adipose tissue. On. Areola tissue on the adipose tissue on the adipose tissue is also seen beneath the skin. Now, the skin is a deal lighter than the adipose tissue. Can another Pakshe, this is the adipose tissue. Look on the cells in the adipocytes. Now, adipose tissues look on the cells in the adipocytes. Now, and these uh, cells are specified for fat storage. That is fat in a store. specified So adipose tissues are the tissues which are seen beneath the skin, and they are, and the cells present in the adipose tissue are called adipocytes, which store fat. Now, the function of the the body exercise fat in convert the skin in the store the store or particular type tissues are either adipose tissues nor another. Clear? So that is about loose connective tissue. Now, loose connective tissues nor remember cells, fibers, and cell matrix loosely arranged dietary render type under areola tissue and adipose tissue. Areola tissues are seen beneath the skin and they act as a support framework for the epithelium. And the second one is adipose tissues. Adipose tissues are also seen beneath the skin and the cells present in the adipose tissue are called adipocytes and they are specified for fat storing. That is the function of the So, we have correct pictures of areola tissues and adipose tissues and pictures of the adipose tissues. But, we have to look at the pictures in the text. Because, Karanam, e pictures is another other related to the number of questions. Jacob. Up Adim picture and the Manslakanam. The lay up a text like on the Oro diagrams in Naman Diana. Nala the pole a Manslaki, Padikan. In the Aden the picture on a in the another peculiarity in the la carrying like a number in the Anam. Note the can. Clear. Inni Adtha Namanok another dense connective tissue on a loose connective tissue number burno. Inni Adtha dense connective tissue on a. Dense connective tissue is divided divide the dense regular and dense irregular. Dense connective tissues the first one is dense regular. If dense regular, it is a regular pattern, a exact pattern. That is the cells, cell selling fibers and arrange it. So they show a regular pattern of fibers. That is the fibers in a regular pattern. Here the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. That is one of the fibers in the parallel arrangement of the fibers in the bundles. Here the rows are in the collagen fibers. So here the collagen fibers are present in rows between many parallel arranged Fibers, parallelly arranged in the fibers, rows are tied in the same collagen fibers. Now, so, this is example, dense regular example is tendon and ligament. Tendon is the same ligament. So, tendons they connect the skeletal muscle with bone. Muscles and bones connect in the structure of the tendon. So, now, ligament is Ligaments are the structures which connect bone to bone. Bones in a uh, rent bones in a thumb connect in a structure on a ligament in the tendon or in the in the muscle skeletal muscles in a bone so I to connect in and we need to help in the dana tendons nor another. So dense regular in the other uh, regular pattern like arrange the tendarica fibers of arrange the tendarica collagen fibers a parallel uh, row side parallelly arranged at la. Fibers in a daily row site, collagen fibers, and then examples in the tendon and ligament. Tendon is the structure which helps to connect the skeletal muscle with bones. Skeletal muscles in a bone so I connect in the structure on a 
ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ലിഗമെൻസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു കണക്ട് ബോൺ ടു ബോൺ രണ്ട് ബോൺസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ലിഗമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിൽ തന്നെ ഇറഗുലർ പാറ്റേണിൽ കാണുന്നതും ഉണ്ട് അതായത് ഡെൻസ് റെഗുലറും ഉണ്ട് ഡെൻസ് ഇറഗുലറും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഡെൻസ് ഇറഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈബ്രോബ്ലാസ് സെൽസും അതേപോലെ തന്നെ ഫൈബോൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇറഗുലർ പാറ്റേണിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറഗുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കറക്റ്റ് പാറ്റേൺ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല തോന്നിയ പോലെ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ദീസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ സ്കിൻ ഇത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലാണ് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇറഗുലർ ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് ഇറഗുലർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ദിസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ദ ആർ കാർട്ടിലേജ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കാർട്ടിലേജ് ആണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കാർട്ടിലേജ് ദ ഇൻറ്റർസെല്ലർ മാറ്റസ് ഈസ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലയബിൾ so in the case of cartilage the intercellular matrix is solid and pliable due to the presence of chondroitin uh, salt chondroitin salt nu adayathu or particular type of salt aanu chondroitin salt nu parayunathu ingane chondroitin salt ullathu kondana ee parayna cartilage endha idu pliable aayathu so due to the presence of chondroitin salt the cartilage uh, matrix is pliable ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇ ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ കംപ്രഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന കാർട്ടിലേജസ് ടിഷ്യൂസിന് സാധിക്കും ഇനി കാർട്ടിലേജസ് സെൽസ് ഓർ കോൺട്രോ കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് കാർട്ടിലേജസ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് ദ ആർ സീൻ ഇൻ ദ സീൻ ഇൻസൈഡ് എ കാവിറ്റി ഇൻ ദ മാറ്റ്രിക്സ് ഒരു ഈ മാറ്റ്രിക്സിൽ ഒരു കാവിറ്റി ഉണ്ട് ആ കാവിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരെ കാണുന്നത് ഈ കോൺട്രോയിറ്റിൻ കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജിന് സെൽസിനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാർട്ടിലേജ് ഇൻ ദ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് എംബ്രിയോ ആർ റീപ്ലേസ് ബൈ ബോൺ അതായത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലെ കാർട്ടിലേജ് ആയിരുന്ന വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ തന്നെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ അവർ കാർട്ടിലേജ് ആയിരിക്കും അത് അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതും റീ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് വരും അവിടെ ബോൺസ് വരും ഇനി ഈ കാർട്ടിലേജ് എവിടേക്കാണ് കാണുന്നത് ദ ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് നോസ് നോസിന്റെ ടിപ്സിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ് കാർട്ടിലേജ് ആണ് ഇയേഴ്സിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ് കാർട്ടിലേജ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വെർട്ടിബ്രേസിൻ്റെ ജോയിൻസിൽ കാണുന്നത് കാർട്ടിലേജ് ആണ് ലിൻസിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൻ്റെ ഒക്കെ ജോയിൻസിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന കാർട്ടിലേജിനെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റർസെല്ലുലർ മാട്രിക്സ് ഇൻറ്റർസെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് ഇൻ ദ കാർട്ടിലേജ് ആർ സോളിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലയബിൾ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺട്രോയിറ്റിൻ സോൾട്ട് ആൻഡ് ദ ആർ ദ ക്യാൻ റെസിസ് കംപ്രഷൻ ദ ക്യാൻ റെസിസ് കംപ്രഷൻ സോ ദ കാർട്ടിലേജിന സെൽസ് ഓർ കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് ആർ സീൻ ഇൻസൈഡ് എ കാവിറ്റി ഇൻസൈഡ് ദ മാട്രിക്സ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദം അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാട്രിക്സിനുള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാവിറ്റീസിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജിനസ് സെൽസിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ കാർട്ടിലേജ് ആയിരുന്ന വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൽ തന്നെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ കാർട്ടിലേജ് ആയിരുന്നാലും അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരും ബോൺസ് വരും ആൻഡ് ദീസ് കാർട്ടിലേജ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നോസ് ഇയേഴ്സ് ഇയർ ലോഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻസ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്ര ആൻഡ് ലിംസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ലിംസിൻ്റെയും ഹാൻഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ജോയിൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന കാർട്ടിലേജിനസ് ടിഷ്യൂസിനെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കാർട്ടിലേജ് the second one is bone bones has hard and non pliable matrix bones in a hard aitu non pliable aitulla athrem strengthy aitulla matrix
പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് അത് കാർട്ടിലേജ് ആണോ ബോൺ ആണോ എന്ന് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇനി ബോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദേ പ്രൊവൈഡ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ അവർ ബോഡി നമ്മളുടെ ബോഡിക്ക് വേണ്ട ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം വർക്ക് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഷേപ്പിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഷേപ്പിനൊക്കെ കാരണം ആരാണ് ഈ പറയുന്ന ബോൺസ് ആണ് സോ ദേ പ്രൊവൈഡ് എ സ്ട്രക്ചറൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ അവർ ബോഡി ആൻഡ് ദേ സപ്പോർട്ട് സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗൻസിനെയൊക്കെ ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ ബോൺസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സൊ ദേ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസിനെ അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗൻസിനെയും ആര് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ബോൺസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിം ബോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ലിം ബോൺസ് ലിം ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ കാണുന്ന ബോൺസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലിംസിൽ കാണുന്ന ബോൺസ് ആണ് ലിം ബോൺസ് ഈ ലിം ബോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റിനെ ബെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ നടത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ ലിം ബോൺസ് ആണ് ലിംബിൽ കാണുന്ന ബോൺസ് ആണ് ഇനി തേർഡ് ടൈപ്പ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ആണ് ബ്ലഡ് ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇത് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ബ്ലഡിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ആർ ബി സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെയാണ് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുക ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന ക്ലോട്ടിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഇത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിലെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുക ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഇസ് കോൾഡ് പ്ലാസ്മ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ന്യൂട്രിയൻസിനെയും ഓക്സിജനെയും ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൂന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കാർട്ടിലേജ് സെക്കൻഡ് വൺ ബോൺ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ബ്ലഡ് കാർട്ടിലേജിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് കാർട്ടിലേജിന് കാർട്ടിലേജിൻ്റെ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലയബിൾ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺട്രോയിറ്റിൻ സോൾട്ട് അല്ലെ ഇനി ദ ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജ് സെൽസ് കാണുന്നത് കാവിറ്റീസിലായിരിക്കും അവിടെ ആ ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് അല്ല ആ മാട്രിക്സിൽ കാണുന്ന കാവിറ്റീസിലാണ് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഈ പറയുന്ന കൗണ്ട്രോസൈറ്റ്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ അവർ എന്തായിരിക്കും കാർട്ടിലേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആര് വരാറുണ്ട് ബോൺസിന് ബോൺസ് വരാറുണ്ട് ഇനി കാർട്ടിലേജ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് നോസിൻ്റെ ടിപ്സിൽ ഇയർ ലോബ്സിൽ അതേപോലെ തന്നെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിലൊക്കെയാണ് ആര് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാർട്ടിലേജ് കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലിംസിലും ഹാൻഡിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും കാർട്ടിലേജ് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് കാർട്ടിലേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് കാർട്ടിലേജിൻ്റെ സെല്ല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഇത് രണ്ടും പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അതായത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബുൾസൈ പോലത്തെ സെല്ല് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് കാർട്ടിലേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റേത്
ബോൺസിലൂടെ ബോൺസിലാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ബോൺ മാരോ എന്നാണ് ആർ ബി സിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബ്ലഡിൻ്റെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബ്ലഡ് ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിലെ കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ആർ ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെർക്കുലേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആവാം ഗ്യാസസ് ആവാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സെർക്കുലേഷൻ ആണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇസ് സെർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടൈപ്പിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മസ്കുല ടിഷ്യൂസും അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു കുറേ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഇതിൽ ഡയഗ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രോസൈഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഓസ്റ്റിയോസൈഡ്സിൻ്റെ കേസൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ സെൽസിനെ പറയുന്ന പേര് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഡയഗ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് മാത്രം നമ്മൾ ചെറിയതായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുക ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു